。何律师，午安。你怎么知道我在这儿？我不知道，我只是平时喜欢来这喝点东西。既然大家这么有缘，那就拼个桌吧。谢谢，麻烦来瓶香槟。啊，您稍等。采访的事情，咱们再另约吧。我不喜欢在工作的时候被不相关的人打扰。陈小姐，我不知道是在什么地方产生了误会，让你觉得我们之间有可能。我现在可以明确的告诉你，我对你没有一点好感，所以希望你以后不要再出现我面前，以免产生不必要的误会。我要买单。先生，这瓶请。见过这么不讲风情的人吗？这人不一直都这样吗？冷漠毒舌，高高在上。真不知道你看上他什么了，帅呀、啊！光长得帅有什么用啊？谈恋爱最重要的是看这个男人是不是尊重你、关心你、理解你。长得好看有用啊？照你这么说的话，最符合条件的也就只有江胜豪了。哎，想想跟胜豪在一起的时候，他总是迁就我，总是哄我开心，连重话都没对我说过一句。还是跟盛豪在一起的时候开心。其实，我觉得何正玉挺好的，是吗？嗯，哟，帅，这还是我跟你说的呢。那个他，遇事沉着稳重，呃，说话条理清晰，还挺有绅士风度的，是吧？哦，最重要的一点，不近女色，这不是我们女孩子最喜欢的品质吗？就因为最后这一条让我无计可施，跟盛豪比截然相反。这么想想，还是江盛豪最好。别啊，好马都不吃回头草。咱们现在是新时代女性，遇到一点挫折就放弃算怎么回事啊？这样吧，我帮你追他，我一定能帮你追到何正玉。真的？我尽力，但是你一定要答应我，千万千万。不要再去找江胜豪，放心，只要能追到何正玉，十个江胜豪我都不放在眼里。服务员，化妆间在哪儿啊？啊，您这边请想笑就笑吧，别憋着。我可没有笑，我是想告诉你，下次做一些事情之前，先过一下脑子。不是所有事情都想当然，我早就跟你说了，这个办法不行。是你自己没有想到好办法，你还不让我随机应变啊？没有说不行啊，只是这个办法失败了。你还好意思说？不是你这个人怎么这么烦人呢？我就是想问一下，到底怎么样才能追到你这种人？只有一种办法，什么办法？做梦。何正玉，我说真的，陈可辛今天可是说了，他要是追不到你，他就回去找江胜豪了。那你让我怎么办？我只能更新二零二一年何正玉的记忆，我又没有办法让二零二一年的何正玉更新我的记忆。但是，我有你这个外挂呀，你只需要告诉我一些你平时的喜好，然后我再对陈可辛对症下药。一起讨四个月前的何正玉欢心不就行了？陈佳兰，男女之间最重要的是感觉，化学反应荷尔蒙。你说的这种更加适合于相亲。我又不是要你跟他谈恋爱，我需要陈可辛把兴趣放到四个月前的何正玉身上。等我们救回肌肉，一切就回到正轨了。